。哇塞，这些可比横店那些假玩意儿好太多了。会是真金的吧？皇后娘娘驾到！大胆，见到皇后还不跪下？哦啊，参见皇后娘娘。起来吧。谢皇后娘娘。性格。虽顽劣，但细细看来，还颇有几分姿色啊。小秋子，奴才在。奉皇后口谕，尹晴柔，乃庶民入宫，吃穿用度。一律按粗杂奴婢使用，拿着吧。哼！小秋子，奴才在，就把他交给你了啊。瞧他刚才那个行礼。再看看他这个站姿，都像什么呀？一般新人入宫，都是从什么开始学起的？回皇后娘娘，一般新人入宫，学规矩要从跪姿开始。喂，那就去吧。是，跟我走吧。说两句就跪，早知道我应该缝个不息的，哎，渴死我了。嗯、啊，我这眼里头啊，可容不得沙子，想偷懒，小心戒尺。<笑>四王爷，果然是你。有事说事儿，没事快走。本姑娘没空陪你下流。怎么，刚进宫就被罚跪啊？你，四王爷，这新人入宫啊，第一个要学的就是跪。这规矩好。邱公公，还有没有别的什么规矩？比如说，倒夜香，倒塔楼。或者行了吧你，没你这样落井下石的。闭嘴！脾气倒不小，你知道得罪我，分分钟我都能要你小命吗？哼，你们这些富二代都这样，谢延琪这样，你也这样。有本事你们就杀了我，你反正我都进到这个大笼子里了，也没什么好日子过了。富二代是什么意思啊？不对。你们应该叫做皇二代，皇皇二代，哎，有意思，有什么意思啊？你爸是皇上，江山是你爸打下来的，跟你有什么关系啊？你做过什么贡献？你是拯救过地球呢，还是促进过经济发展啊？你凭什么过得那么逍遥自在？反而是我们这些踏实努力工作的人，却要被你们这些坏人踩在脚下，啊，简直没天理！闭嘴、啊！有意思。哎，走，走，走。哎，去哪儿啊？四四王爷。哎哎哎，放开！你都拉疼我了，懂不懂怜香惜玉啊？那我也让你拉我，算是扯平了。我才不稀罕。哎，我好歹帮了你。连句谢谢都没有，哎，害我进来的是你哥，罚我的是你妈，我干嘛要谢你啊？行行行，算我自作多情。要不是我三哥喜欢你，我才不稀罕帮你
，我还告诉你，要不是他，我还不至于这么惨呢。那这样吧，作为报答，你给我讲讲你和我三哥是怎么认识的。想知道吗？想啊。好奇吗？好奇啊。那我就不告诉你。你，邱公公到。哎呀，怎么办？怎么办？糟了，糟了，糟了！邱公公肯定要拉我回去继续跪的。你要不要求求我呀？四王爷，你就帮帮我嘛！你可真行，变得可真快。废话，说两句软话就能免受皮肉之苦，这点账我还是会算的。四王爷，尹晴柔还没贵族两个时辰，老奴来带她回去。那怎么能行？四王爷，你不知道这丫头有多无理。刚才你也看见了，她冲撞于我。如果我不好好责罚他，那以后宫中还有我立足之地吗？去，去，去回禀母后，就说我今天晚上让他打扫寝殿，一根头发丝儿也不能有，要不然我就让他天天倒夜宵。不是，这怎么这么点小事儿还让我亲自去禀告母后？哎，不不不，哎，四王爷，老奴这就去禀告皇后，告退了。你这个皇二代还挺管用的嘛！你高兴什么呀？我刚才说的是真的，你得罪于我，该罚。不至于吧？你一个大男人，这么小气？怎么不至于啊？除非……除非什么？我可是良家少女！啊、<笑>你你太有趣了！<笑>启禀皇后娘娘，尹晴柔被四王爷带走了，说是冲撞了他，他要亲自惩戒。老奴也没有办法，只能回来禀报了。老四，啊，四王爷跟你说要惩戒那个奴才是吗？是。哼，表弟一向花样最多了，尹晴柔在他手里一定没好果子吃。哥哥，这个尹晴柔果然大胆。连表弟都敢得罪，我看不如就让表弟好好出出气，也给这个尹晴柔一点教训。也好，不过小秋子，你看着点，毕竟那个尹晴柔是老三送来的人，不要把事情闹大了。哎。